प्राण जो आपने आप में बताया था ना छानदव के अनुसार पाप है क्या प्राण से क्यों प्राण को लेकर अहंकार नहीं पैदा होता कितने व्यक्ति हैं जो अपने को प्राणी समझते हैं प्राण को लेकर सीधे अहंकार प्रकट नहीं होता प्राण का क्यों कोई स्वार्थ नहीं होता जो कुछ खाना पीना है सब यथायोग वितरण कर देता है अपने लिए जितना चाहिए उतना लेता है प्राण के पास आसक्ति नहीं होती चटोरेपन जीव आदि में है धर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय में प्राण में कोई आसक्ति नहीं अहंकार नहीं आसक्ति नहीं और स्वार्थ नहीं मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक पाप के तीन ही घर हैं अहंकार आसक्ति और स्वार्थ तो अमी महापाद जी तीनों दोषों से रहित है प्राण इसलिए जागृत में भी प्राण बना रहता है स्वप्न में भी बना रहता है सुसुप्ति में बना रहता है समाधि में भी बना रहता है मरने के शरीर छोड़ने के बाद वही प्राण पापी जीव को नरक तक ले जाता है पुण्यात्मा जी को स्वर्ग तक पहुंचाता है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष बीत जाने पर महाप्रलय की दशा में ही अपने उपादान में लीन होता है समाधिष्ठ व्यक्ति उसको विश्राम देते हैं तो तो भी वृत्ति शून्य होकर प्राण तो शरीर में बना रहता है प्राण के दीर्घ आयु का रहस्य क्या है अहंकार नहीं आसक्ति नहीं स्वार्थ नहीं स्वाभाविक रूप से प्राण जो है दैवी संपद संपन्न है लेकिन कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण में पाप और पुण्य भी हैं मन के द्वारा खोटा संकल्प भी होता है अच्छा संकल्प भी होता है नासिका के द्वारा दुर्गंध का घ्राण भी होता है सुगंध का घ्राण भी होता है क्या कान के द्वारा अशुभ शब्द गाली गलौज भी सुनने को बाध्य होते हैं और प्रशंसा भी सुनने को वेद भी सुनने को बहुत बढ़िया कल दक्षिण वाले ने वेद मंत्र बनाया मोबाइल पर इतना स्वर बढ़िया हाँ मोबाइल के करामात पर इतना बढ़िया वैदिक स्वर किसने सुनाया था हमको पप्पू जी ने हाँ अरे वाह इतना बढ़िया संस्कृत में वेद पाठ दाक्षिणात्य लगता नहीं है कि मोबाइल की कथा है एकदम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं गड्ढे में गिरे चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं उधर गिरे चले जा रहे हैं उधर उधर सर फूटा <laughs> उधर रिक्शा आ गए उधर बाइक मोटरसाइकिल चोट इतना बढ़िया वैदिक छंद में बनाकर मोबाइल की महिमा गाई है तो उसका मतलब क्या हुआ प्राण जो है स्वाभाविक क्या है दीर्घ जीवन प्राण का है कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेन्द्रियाँ तो स्वप्न में ही सो जाती हैं अंतकरण अर्धनिर्दित हो जाता है सुसुप्ति में सो जाता है प्राण कब सोता है जी सोएगा प्राण तो मरा हुआ व्यक्ति समझा जाएगा मरेगा प्राण प्राणांत का अर्थ क्या हुआ प्राण का अंत थोड़े इस शरीर से प्राण प्राण विहीनता मरने पर भी स्वर्ग में किसके बल पर हम जाएंगे प्राण के बल पर जीव है उधर प्राण वायु गंधा निवास है नरक में किसके बल पर जाएगा कोई व्यक्ति इसका मतलब जब तक महाप्रलय की दशा न हो जाए तब तक प्राण की आयु इतनी क्यों बढ़ गई तीन के कारण मौत क्या है अहंकार मौत क्या है आसक्ति मौत क्या है स्वार्थ वो आगे कहेंगे तो मुख्य प्राण का जो मुख्य प्राण क्या है प्राण अपान ज्ञान उदान समान मुख्य प्राण का जो आलम्बन ले लेता है वो क्या करता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का क्योंकि प्राणोपाधिक कौन होगा हिरणगर्भ निष्पाप निष्पाप है या नहीं प्राणोपाधिक कौन होगा हिरणगर्भ निष्पाप है निष्पापत्व की सिद्धि के लिए फिर क्या करना चाहिए तो भाई कुछ उपासना करनी चाहिए ऐसा सोचा कि इन्होंने दैवी वृत्ति संपन्न प्राणों ने